欢迎来新闻大白话，来关心国际的消息。我们来看到呢，中澳啊，现在关系看起来呢，似乎是有比较和缓了、啊，至少台面上哦是如此。好，我们看到呢，在这个中国的总理李强哦，在十五号抵达了澳洲，展开访问。那这也是呢，二零一七年前总理李克强之后，再度有中国的领导阶层访问澳洲。那当然就被形容说，这是象征中澳关系的回温。那回温既然但这样。当然是要带来一些东西嘛，所以呢，共同宣布我说要为商务啊、旅游啊、探亲的人员啊，互发一些多次的入境签证哦。那主要也是一个很重要的原因，因为其实双方呢，在二零二三年的贸易额啊，又创下了新高，超越了疫情之前了。所以呢，英国媒体也有引述了澳洲官方的统计哦，就是说已经是来到了新台币有四点六八兆，也是创下了历史的新高。那美联社呢，也有分析说，即刚刚我们提到的商务啊、旅游这些签证之外呢，其实接下来非常关注的重点就是在龙虾的部分了。如果它能够重返中国市场的话，那当然就是这届的澳洲政府上台以来哦，一个稳定双边关系非常重要的里程碑。好，那后续呢也发表了声明呢，就提到说呢，在这个。被视为破破冰的货谈当中呢，中方公布的联合成果声明，双方确认计划是二零二四年要重启中澳战略经济对话，而中方也邀请了澳洲的领导人，在接下来可以有机会也访问中国大陆。好，那现在呢，当然哦，这个联手呢，除了是我们刚刚讲到这些产业之外哦，还有啊是在矿产的部分了。好，李强呢跟澳洲总理哦也一起到。西澳博斯参访了矿业，那当然呢也会面了政要哦。因为什么呢？因为其实呢，李强访问的这家公司哦，它是中国控股公司澳洲天齐锂业的设施哦。那它会研发的东西呢，包含像是用在电动车的电池及氢气化哦。所以澳洲学者就说啊，澳洲他们需要跟中国来扩大、加大这个采矿的合作。为什么呢？有一个原因啊，就是因为美国他们其实是欠缺了相关的技术哦。他就分析说，这个访问呢，其实凸显的是说两国贸易之间关系有非常重要性。而金融时报也分析说，澳洲向中国出口的铁矿石和碳锂，其中呢，锂是电动汽车电池所需要的一个关键原料哦。那中国天齐锂业呢，已经和澳洲的这个矿业巨头，他们建了一个联合的这个提炼厂，双方呢就一直在提高，希望可以加大产量。那澳洲也是全球最大的产锂国，根据数据来说呢，他们的这个锂灰石出口到中国呢是有百分之九十八的。水利大学的教授也说，这个中国希望呢和澳洲在关。建的矿产开采方面呢，能够进一步的合作。那对澳洲来讲呢，也确实是需要和中国合作的，因为不管是澳洲是不是愿意，他也必须要这么做。因为呢，美国他们。欠缺相关的技术哦，所以为什么美国会有反对的声音呢？就是因为他们没有这样子相应的技术哦。好，所以没有的话，是不是现在拜登呢要怎么办呢？总是要找出路嘛。就说美国为了要摆脱对石墨、哦、这重要的矿产的依赖哦，中美两国呢也继续围绕在这个供应链在角力当中。那现在呢，在美国方面呢，他们要摆脱的话呢，就说因为啊，这个是制造锂电池非常重要的，所以很担心说。未来在二零二六年开始哦，你看现在电动车都需要用到啊，对中国加工的这些天然石墨可能征收百分之二十五的关税哦。那从本月开始呢，对于来自中国的电池石墨负极呢，征收这种进口关税，其实之前就已经做过了。可是中方目前呢，在全球的石墨呢这样的产量哦，是占全球的百分之九十七。美方呢寻求其他的替代呢，就找上了在非洲的莫桑比克和马达加斯。家，因为这两个非洲国家，他们的产量在二零二三年是占全球比例的百分之六。好，乍听是不多，可是呢，其实他们也认为说未来有机会突破更多。所以呢，就说未来他们也很仰赖，就希望跟莫桑比克加速来合作。美国政府呢，希望他可以。作为中国石墨的替代品哦，可是恐怕、啊、没这么容易哦，因为现在呢， 2 0 2 3年美国的金融公司哦才说呢，要提供一个高达 1.5 亿美元的贷款，是用在于开发。
这个西拉巴拉马矿的石墨开采和加工哦，哎，可是呢，那这个要来得及吗？因为现在莫桑比克的采矿业有面临一些挑战，首先是基础设施，比如说你这道路、铁路、港口啊这些太薄弱了，再来是哦，他们发展呢要对上这个。当地他们的自然资源的需求，所以呢，你首先基础设施要好，对当地企业也要好，那包含了你还要融资啊、市场准入啊等等的，所以呢，你要靠着这样非洲的石墨摆脱中国石墨，哎、欸，这真的能成功吗？我们最后是打上一个大大的问号、哦。来，帅将军，怎么看说这个中澳的关系哦？哎、欸，我们龙虾禁令是不是有望可以解决？当然，因为龙虾，中国大陆东南沿海。这个气温呢，不产龙虾。嗯，那澳洲的大堡礁里面多的就是龙虾，而且龙虾在中国可以卖到很好的价钱，所以澳洲一直对这一项产品比较重视啊。这个是李强慢慢慢慢把你奥克斯的经济上的联盟已经打开了。嗯，那你美国再来经济围堵就困难。重点是后面澳洲的这个锂矿。因为锂电池现在是所有电动车各种行业里面要用的东西，嗯、产量澳洲有百分之九八，可是澳洲没有提炼设备，嗯，提炼都是送到中国大陆去。<笑>那你现在澳洲要设厂，这个时间还有一段时间，这它问题还可以解决。最可怜的就是非洲莫桑比克，嗯，这些国家啊，要铁路没铁路，要公路没公路，挖出来矿你怎么搬呢？你怎么搬？搬了还要经过。长途的航运，你美国投资在那边设厂，我跟你讲，美国从来没有政府投资的，美国是由商人、企业家投资。企业家第一个要算我投资成本跟将来的获利。那如果是基础建设也要我做，我要设厂，你当地的工人技术能量是什么？投资下去什么时候能回本？现在搞到二零二六才开始的话，这个电动汽车市场已经早就被中国霸占了。你你再来没有用了,了，对不对？你的电动车的技术也不行，原料也不行。所以这句这个这个矿啊，石墨矿啊，我可以讲这是 American Dream， 就是美国梦。嗯、这个梦啊很难醒，但是也永远要梦下去嗯。嗯，所以这个问题只是拿出来说说而已了。所以我就我一直在这样讲，不管奥克斯也好，欧盟也好，他们的联盟在经济联盟上是很脆弱的，因为每个国家都有自己的国家利益，没有哪个国家跟钞票作对的。我跟钞票作对，我老百姓通货膨胀，我的选票也没有了，我国家的国力也没有了。所以，美国虽然透过北约在控制欧盟，用奥克斯来控制，但是奥克斯是比欧盟更松散的。第一个。印度跟澳洲能合作到什么程度？嗯，澳洲跟印尼的关系怎么样？第三个，澳洲的军力能够投射出去吗？嗯，他顶多在一二次大战里面派一个小部队跟着美国在后面打打仗而已。所以这个问题啊，澳洲你不做，你隔壁的纽西兰也什么都有啊。那美国跟纽西兰买纽西兰的羊肉、牛肉，大批输去，你澳洲养那么多羊、养那么多牛怎么办？对不对？这是一个很强烈的对比。我的邻居，哎，卖的好好的，每年发财。我在这边，政府规定我老百姓不能做，嗯、老百姓不反弹了、啊。你远一点你还看不到，纽西兰跟它是息息相关。所以，李强出国，就是我们中国古老的一个战略的方，远交近攻嘛。菲律宾这边就给你两巴掌吧。嗯，我讲菲律宾的问题很简单，灰色的地，灰色的地带，灰色的手段，灰色的处理。嗯嗯，对，刚刚讲到远交近攻这样的战法，来，黄老师怎么看？现在是不是演变成一种石墨战？这个石墨其实是美国其中一项需要的稀土，对，因为美国的稀土它大部分以前是从中国大陆来。但是慢慢现在关系不好之后呢，澳洲变成美国很重要的一个来源。当然，另外一个来源是加拿大，所以美国其实，譬如说他的国防部有自己的这个内规啊。他说：“我把从加拿大跟澳洲进来的这些稀土啊，视为我国内的产出，不是不把不把它当成是国外了啊，因为这样子它可以避开一些美国自己内部的法规的限制。”
，所以就可以知道美国其实为了要取得稀土有很多的政策弹性。那在这个石墨的这个议题之外呢，其实刚刚帅将军已经提到了，包括非洲国家的一些基础建设的不足，那绝对是个问题。嗯、这其实同样的理由，所以大概在两年前左右吧，我们也可以看到美国的一些大石油公司，它准备关闭它在非洲的炼油的设备，还有它的企业。为什么呢？因为它想要把这些能能量啊移到拉美去，他觉得拉美第一个离我近很多。嗯再来呢，这个我的设备啊，这个技术移过去也比较快，非洲实在太远，所以我觉得美国在这个稀土上的这个困境始终是存在的，更不用讲说从二零二三年的年底，中国大陆呢限制了这些稀土的制造技术的出口。那限制这技术之后，其实像澳洲，它对了，它澳洲从今年初砸了大概四点五亿到五亿的新台币。说我要来强化这些技术的研发，但是绝对是缓不济急，而且这些技术说实在，它不一定能够放在所有的相关稀土去应用的项目。我举例来讲，譬如说，呃，电池或者电动车，或者是风力涡轮，或者是像一些医疗器材，甚至还很重要的国防的武器，它其实技术或许是相通，但是不一定完全一样的啊、哦。所以我觉得现在。中国大陆卡的这个技术呢，让美国跟澳洲他们，呃，必须要思考怎么样突破这一个困境。不过澳洲也不是笨蛋了、啊，嗯，台湾我觉得我们常已经被教育成非黑即白，澳洲很很清楚，就算他过去这几年跟中国大陆的关系不太好，最近正在我自己把它称为叫做务恢复到务实交往期啊，最近恢复到这个，就算过去两年关系不好，但是澳洲跟中国大陆。他们企业之间稀土的买卖没有断过，啊、哦，没有断过，更不用讲说澳洲的铁矿，这不是稀土，我只顺便讲它的铁矿一样的出口到中国大陆，所以我觉得这个国际政治的现实在这一个案例上也看得非常非常的清楚，台湾应该要引以为戒。嗯，对，因为没有人想跟这个新台币的钞票过不去来委员。对，我想几个观念跟大家交换一下，第一个。澳洲过去一直讲它的安全受到中国很大的威胁，所以必须跟美国合起来，什么 AUKUS 啊，什么等等等等啊。那我们仔细来想一个观点，看通不通？就是中国大陆的铁矿石，它的很多的矿产的来源是从澳洲，所以这个从澳洲运输到中国大陆呢，经过南海，对中国讲起来，保护这一条航线的安全才是中国的安全。这这怎么变成澳洲说这这个航线的安全是危害到我的国家利益呢？哎，是你的东西要到中国大陆去，中国大陆保护这一条都来不及了。什么是你的安全受威胁？这个是标准被美国忽悠走的一个骗局啊。第二个呢，就是说美国现在在这边呢不断的在拉拢他所谓的盟邦，为什么越来越叫不动呢？理由很简单，我跟你合作。的结果，从大陆损失的经济利益，你美国能不能补？假如你美国能补，那我跟你走啊。那假如你美国补不来，有没有？啊，我们并肩倒。所以只要那个一下台，那马上就换策略了。第三个呢，就不管锂矿也好，什么矿也好，事实上美国早已就看到，当时也跟中国大陆在争这一个锂锂锂矿，尤其是澳洲这个锂矿。那呢，输赢当中有个很大的差别。就美国的公司去拿到了锂矿之后，他即使认得出来，他要卖给谁？卖给全中国大陆最大的这个电电池的使用者，都在亚洲、日本、韩国、中国。好，那同样的道理，中国的厂商去拿到了这个产品，是谁来用？他们自己本身要用。所以你看看，就整个的资本操作的角度来看，谁的动机性更强？就我做了，我要卖给。第三者嘛，我做了，我要卖给我自己，所以那一种得到那个资源的那种强烈的动机性啊，显然这个美国跟这个中国大陆是有很大的差别。所以锂矿在那里呢，呃，在澳洲的时候最后会被天齐锂业拿拿走、啊，这是一个蛮大的一个呃双方在战略思考上一个很大很大的一个一个差别。其实澳洲啊，就是。这这是让我们看到，它整个呢正在转变中。那非洲更不用讲了。
，中国大陆对非洲的经营，那绝对不是美国可比的啦。美国现在才想到非洲啦。啊，呃，我我讲最后莫桑比克的这一个，最后要挖这个矿场的基础建设，最后搞不好还是老中去盖的也不一定嗯。嗯，对，所以这个当然也是值得我们借鉴哦。休息一下，马上回来。新闻大白话，我们来关注以哈冲突啊。那么现在纳坦雅胡啊，他是不是在自导自演玩两面的手法呢？好，我们先看到呢，以色列军方方面呢，他们先是宣布说我们要局部战术暂停。哎，可是呢，这个以色列军队哦，这样子的宣布、哦，以色列总理却不买单哦。这是呢，以色列方面的媒体呢就说，军方的决定是事先没有向纳坦雅胡通报。哎，这听起来事情很大条，因为呢，这个总。你既然不知情哦，那他说是当天呢，纳坦雅胡在内阁会议上呢提到说，是从媒体的报道中才得知有所谓的实施战术暂停这样的消息，那他也完全不能接受。哎，可是这是真的还是假的、啊？因为呢，也有分析认为说呢。纳坦雅胡只是做做样子，毕竟现在国际的舆论声浪太大了。有时就说这是奇怪的讯息传递呢，变得更加奇怪了。因为呢，这很像是纳坦雅胡的典型风格，所以认为他很可能其实知道计划，可是只是做出这样的样子。那以色列军方其实每项公告呢，都是针对不同的受众在量身定做，所以说他就认为这是反复无常的声明，反映的是什么？纳坦雅胡面临巨大的压力哦。他现在在拜登政府和国际社会的要求下呢，和他自己的鹰派政府呢，形成了一个非常尴尬的局面哦。所以呢，他只好用这种方式来进行权衡。可是呢，会不会哦，这显得这个纳坦雅胡内阁要更加疯狂了呢？好，我们看到呢，在纳坦雅胡方面哦，他就说，哎，要下台，所以呢，他解散了以色列的战时内阁。可是啊，他的住家呢，已经是被群众给包围了。你可以看到呢。有上万的以色列人呢，他们是就聚集到纳坦雅胡的住家前哦，来进行抗议哦。而且呢，这个画面看起来呢，甚至呢还有人在底下这个焚烧啊等等的、哦。那赶快喷水柱，因为呢有这个警察呢就到场要来维持秩序哦，也爆发了一些冲突的场面哦。所以你可以看到呢，其实有很多的以色列人他们是抱有相当大的不满的。那最后至少造成有九个人呢。遭到逮捕了。那我们看到呢，暂时内阁呢，纳坦雅胡的说法说，他是呢被要求组建的，所以呢，如果当时的当权者已经要退出了，所以他认为也不需要了。可是呢，卫报就分析说，这代表什么呢？以色列的联合政府啊的终结了，因为纳坦雅胡要对加萨的战事拥有更大的控制权。以色列当地的媒体呢也提到说，这战时内阁解散之后，之前呢由战时内阁讨论的一些问题呢，接下来就会转移到安全内阁中来做讨论。那决策权重点就归于谁呢？就是归于纳坦雅胡原本的内阁，所以这等于变相了增加了这个极右派的力量。好，那现在以军方面呢也说，部队在拉法地区会持续目标明确。进行作战任务，那包含的还有和激进分子的进战啊，以及销毁武器等等的。联合国的近东呢，巴勒斯坦难民的这个救济工作署的当地哦，就是他当地的人，他就说，确实哦，他们也嗅不出来有任何呢可能会有暂时停火这样子的迹象哦。好，但是呢，在这个同时啊，恐怕呢，美国方面呢也无暇顾及了，因为呢，美国总统拜登呢，他自己呢在十一月份要迎来大选嘛。好，那美国媒体呢也说，白宫对于啊拜登，我们其实在昨天也有看到哦，这个他在出席活动这样的画面呢，哎，突然僵住哦，结果是怎么办呢？后来被奥巴马这样牵着他的手。带走的这个画面哦，他就要澄清了。美白宫的副新闻秘书说，他不是僵住啦，他是在向人群致意。然后呢，还说这是一个廉价伪造的内容哦，不
拜登方面、白宫方面非常震怒，认为这是保守派派媒体的道德败坏迹象，讲得非常的重哦。而且呢，他还转发了这个《纽约邮报》的报道，甚至呢就直接点名哦，说至少六家的主流媒体有事实查核，唯独哦《纽约邮报》哦是这种伪造的方式呢，在总统的报道当中说话。白宫是拼命的否认哦，可是呢，就有网友当然就回呛说：“哎，大家都有眼睛都看到啦，到底撒谎？”的人是谁呢？这样的人可以领导国家吗？好，那其实呢，现在啊，美国的选战呢、啊，川普跟拜登的对决呢，我们看到首场辩论会在六月二十七号就要登场了，一共会有九十分钟的问答交锋啊，这对两位高龄参选人恐怕身心都是考验了。因为呢，其实我们刚刚看到，除了拜登的这个画面呢，引起大家很大的讨论，说，哎，他当时身体状况还好吗？好，那川普呢，也被说。有记忆断片的状况了，因为呢，川普先是被指说叫错了医生的名字哦。演讲结束之后呢，甚至忘记大家说跟他讲说要回答提问，他就直接下台了。好，所以这个、哦、俨然是这个场美国选战。如果我是幕僚，我会非常的担心哦，因为不知道怎么帮这两位老板拉票。最艰难的政治工作被形容的就是要帮八十一岁的拜登哦来巩固年轻选票了。好，那美国呢？一月四号，我选民呢，川普说有一个调查，就讲到说，超过四分之一的美国选民呢，他们在这个民调当中显示说，哎、欸，其实他们对于两个候选人都是非常不喜欢的。这个人数的比例啊，是一个非常大警惕哦，因为呢，这是二零二零年。以外呢，翻了一倍哦，也创下了历史的新高纪录哦。显见说，美国的民众啊，他们在投下那张票之前啊，其实是非常难以做选择的，因为两个人他们可能都不太喜欢。来，薛将军怎么看哦？说纳坦雅胡啊，现在他这样的做法是不是在做一个自导自演嘛？他这个东西啊，也不管他是不是自导自演，因为他现在面临很大的压力，因为你这个对最后的这些难民呢、啊。你打不出什么样的战果，能抓到什么哈马斯吗？没有，只是攻击平民遭到全世界的反对，不但是全世界对他的谴责，连他以色列内部的，以色列不是个个都像他，以色列很多人是他的祖辈受过纳粹的迫害，他也深深感觉到今天能够在这边定居的一个不容易，让你纳坦雅胡把这个战火掀起来。我跟你讲，就算你把加沙走廊的难民赶出去，珍珠党、黎巴嫩的会停止对你的攻击吗？叙利亚会停止对你的攻击吗？那伊朗会放弃支持这些人吗？哎，这些国家最不缺的就是恐怖分子啊，他军力比不过你啊，恐怖分子比你勇敢啊，所以这个问题啊，有理性的以色列老兵会反对。所以，纳坦雅胡在这个状况怎么办呢？他的政党是一个小党，他是靠暂时内阁结合其他的党啊组成的内阁。现在他感觉到你们其他党派的反对声音多了，干脆解散，他就用独裁的方式，叫安全内阁。安全内阁就是左手右手，哎、呃，都是军人嘛。嗯，这样就变成走了更独裁的一步。因为纳坦雅胡赌的是什么？他退此一步，即无思索了。他如果下来，他没好下场。他一定要说：“我完成以色列的历史大业，我把巴勒斯坦统统赶出去，我们就安全了。”他有了这个成果，被骂一段时间就忘掉了，他又变成国家的英雄。所以纳坦雅胡他怎么思考，他都不会在这边携手。所以他的美国美国舅舅怎么劝都没有用，他非干不干不可，因为美国舅舅后面。那个阿姨啊，伯母啊，就是那犹太人的嘛，<笑>管到拜登拿他没办法，所以这个拜登呢，这把年纪，讲老实话，我们在局外人看，没有人会喜欢川普，也没有人喜欢会拜登，但美国老百姓很悲惨的、啊，嗯，选总统的人没有政党的支持，没有上亿的美金支持，谁都没有办法选，所以你就没办法选择嘛，这种政客他就能把持了。对不对？你今天一个老百姓没有几十亿、几百亿的钱，你选什么、啊？嗯，来，那老师怎么看？我们刚刚讲到拜登，大家都在笑这个画面。哎，这个我只能说，拜登他今年的选情
呃，不是那么乐观啊，但是也还不用悲观，嗯、因为川普看起来也没有好到哪里去，嗯、所以不少。国中挑，<笑>所以不少的这个民调看起来，大家他们两位其实差不多了啊、嗯哦，都在误差范围内了。那这跟两三个月前拜登在，特别是摇摆州里面，大部分是落后的。看起来拜登他的这个趋势是有追上来一点点，可是呢，拜登他必须要面临一个很残酷的现实，就是他在四年前。那些强烈支持他的年轻的黑人、拉丁裔、亚洲主义，大幅衰退、嗯啊。甚至在某些像我记得他在拉丁裔跟亚太裔这跟川普现在几乎是不相上下，在年轻的黑人主义就也就是 African American 这里面的他领先一点了，但是也这不是一个很压倒性的。我们不要忘记四年前大概有。七成到八成的年轻的非洲裔，也就黑人的美国人是投给拜登的，现在看起来大概就在四成左右，所以这是拜登很大一个票源的流失。那这个原因当然，或许大家都已经听听过了，包括像美国经济的表现，数字是不错，但人民感受不到，再加上它的通膨一直没有很明显的下降。我上个上上礼拜前才从美东回来啊，感受非常的深、嗯嗯、啊，觉得教育部应该给我们大学教授加薪就是。<笑>那另外还有包括像这个加萨走廊的问题，绝对是拜登的这个致命伤之一。还有包括像移民的问题，所以拜登在经济通膨、在加萨走廊、在移民问题上，其实目前状况对他不是很有利。虽然说我说他民调数字上跟川普是差不多的，所以呢，帮助。拜登去竞选确实是一个很难的事情，但是你觉得帮川普就简单吗？嗯，我觉得也不简单了、啊。但是我也必须要讲一下，像那个拜登在那个 G7 的会议，大家都在看某个方向，拜登自己看另外一个方向。嗯、有时候他也是很明显，那你如果你把照片拉开看的话，他其实是在对那些已经把伞收好的、蹲在旁边待命的跳伞员在看他们。那拜登可能他有他的兴趣啊，他不想看那些跳下来的伞、嗯，他去看那些收伞的人。<笑>那反正一个老先生嘛，他爱看哪里，反正最后大家有集合拍照就好。可是如果你把画面只框在那一个，六位国家或者高阶领导人都看这个方向，拜登看另外一个方向，那好像拜登怪怪的。但你把画面一拉开的话，其实你看到。拜登在看其他地方，在跟其他人打招呼了、啊。<笑>嗯，老师帮他想一个非常好的解释啊，<笑>来，我也想看。他在跟摩西打。是是是是，呃，但这个啊，这个其实我我在在想，假如到了十一月二十四号以前投票以前，加沙的问题没有解决，对、嗯，那个这个乌克兰的问题没有解决，我不晓得他用什么理由可以获胜，这是一个。啊、嗯呃，那我们来看看呢，美国总统历史。我们很简单的选举，也简单的讲，这一六年的时候，川普就是用剑桥分析的手法来选上的。那当时班农告诉他，你没有问题，你可以选得上啊。红红州、蓝州，那个该赢的州你不理他嘛，因为赢一票跟赢一万票是一样的意思。输的州输一票跟输十万票是一样的意思嘛，所以输赢的不理他，就是摇摆州。对，摇摆州里面再来找那个重要的烫有什么的变化，那剑桥分析就进来了。剑桥分析最大的特点，就通过大数据，能够精准的去掌握到这么一小群、一小群、一小群人他们的喜好是什么。嗯，所以他用了一个选举，他不是说你不要投希拉蕊，他发现希拉蕊支持最好的方法是不断的给予希拉蕊负面的信息给他的支持，让他不出来投票就选上了。嗯 ，OK， 在这样的一个情境里，到了二零年的时候，大家都知道剑桥分析虽然是被处分了。但是呢，这个方法很快大家都学会了。所以，二零年的选举最大的特点是什么？就是川普告诉大家不可以选拜登，选拜登美国会被卖掉，有没有？嗯、然后呢，这拜登就说不可以选川普，选了川普美国会垮掉。OK， 那两边呢就是仇恨动员，所以创造了美国最高的投票率。投票也不是说我很老，请你投给我，说他很烂，你绝对不可以投给他，那会死掉。那今年的选举呢？美国人就讲了，从六十岁不到的总统，现在交给了两个八十岁要来，而且准备八年了，不管谁当选，未来这个里面都是八十岁的人。嗯、那七十八岁笑八十一岁有什么好笑的？七十岁笑八十一岁嘛。那这两个呢，我看都差不多。
切啦，切别啊，孤切别无味，真的很难选，孤无桃，不很难选。所以你来讲说，两个烂苹果，两个烂苹果还叫苹果？两个不知道什么烂东西呀、啊？那你你不觉得美美国一个世界一流的国家，最后把国家的命运是交给这两个人？那你你说呢？我希望拜登当选。观众朋友，你好，欢迎持续锁定新闻大白话，我是今天的节目主持人李素恒，来欢迎这一节要参与我们讨论的来宾，首先是特异中将沈化明，主持人好，各位观众大家好，前立委李胜峰，主持人好，大家好，正大外交系教授黄奎波黄老师，大家好。好，我们先来关注哦，是呢，现在啊，中国大陆的文攻武吓、哦，我们看到呢，包含陆海空哦，是。大陆、天空、海面、海下全部齐发了吗？好，最新呢，这个是在这个算海下哦。有渔民呢说他在出海捕捞的时候呢，竟然是看到一艘这个潜舰哦，就这样子上浮，而且是涌出海面哦，就在我们的金厦航道这边哦。好，你可以看到呢，在我们镜头上、画面上呢，这个非常的明显哦。那么就说我是疑似零九四型的核潜舰。那军事迷啊，就是说这很有可能哦，是一个最新的代号哦，是这个所谓唐级弹道飞弹核潜舰哦。好，但是呢，现在当然大家对于说到底是哪一个核潜舰没有定论。可是重点就是哦，这个核潜舰当然动核意味是相当浓厚的，因为它被发现的位置呢，就距离金门的六罗湾是只有二十五海里，而且呢，它全程采用的是用这种浮航的方式，所以你才会这么清楚，还可以甚至呢有时间把它拍。拍下来哦，那么前进，而且当时啊，说还有很多的我国渔船。都在海上进行作业，那不是就等于说，你看这样的画面，刚刚其实也非常的近哦，所以代表说渔船在作业的同时，那同时呢，中共的这个核潜舰呢，也就在旁边。好，那当然问了国防部，国防部的回应是说呢，哎，有掌握到，但是呢，详细的内容就不便的来透露哦。好，就被追问到说啊，这算不算是也在测试我国的防卫底线呢？那顾立雄说，去年他不清楚、哦，还要了解一下。好，那除了我们刚刚刚讲到海下、哦，在海面上啊，同样呢，军事粉砖就记录到哦，光是十五号、十六号这两天呢，解放军包含成都舰、南洋舰呢，和一艘疑似是电子侦察舰哦，一共三种的军舰呢，就在这个宜兰乌石鼻东方的海域哦，不断的徘徊。好，那当然呢，我方也说我们有。密切的监控，另外是在天空飞的、哦，还有同样哦，来看到呢是有大陆级的航空哦，当然他说这是民航机，就这样呢，在这个非正常的民航航路直接飞越了金门本岛以及马祖的本岛哦，画面上呢就是这个民航机被金马地区的民众呢所拍下来哦，说哎，他这个航行的路线啊，怎么好像怪怪的呢？因为呢过去也没有看过类似的状况，那从画面上。可以看到是一架大陆的民航机哦，它直接呢就这样飞过这个烈屿乡这边哦。那我们的民航局呢，它的说法是说、哦，它的高度是没有进入到我方所辖辖的金马终端管制区域。简单来说，就是认为没有影响到我们的民航机飞航。那金防部呢，则是说，哎，有联系哦，那可能是因为天气的因素，所以呢，可能是绕飞到马。组金门的上空，那这是飞航的安全。我方的航管单位呢，则是回复说，千万不要进入我们的终端管制区域哦。好，那如果真的进入的话呢，哎，会承认吗？还是说呢，我们敢不敢做出什么样的行动吗？好，那还能说我们只能再继续的靠美国吗？好，美国是真心挺台湾吗？我们就看到哦，习近平呢、啊，在二零二三年四月份的时候，和欧盟的执委会主席哦，两个人会面的时候呢，他就提出说，美国是试图要诱骗。中国入侵台湾，但是他不会上当哦。好，那是这是之前的。那么最新的呢？是白宫发言人就被问到这件事情的时候，他就驳斥哦，他说这个事情是完全不正确的。他强调说呢，美国已经直接的向北京官员表示了，美国的一中政策是不会改变的。那当然，这是确保美国最大的利益哦。也就是说啊，你这个想要靠别人，恐怕呢还是没有办法的。那尤其呢，我们看到南海哦，近期。
情呢，不是说这个菲律宾跟中国的争议不断吗？那中国海警局呢，在十七号我发布了这个通报哦，就说有一艘的菲律宾的运补船是非法的闯入了仁爱礁的领海这边了。那中国海警呢也采取了管制的措施，但他们呢强调是菲律宾的这个运补船无视警告，故意而且是危险的接近中方的正常航行船只，所以最后呢，重点就是导致了发生碰撞的事件了。可是这当然也是各说各话啦，因为菲律宾方面呢，他们的说法是说呢，在菲律宾的武装部队哦，将要抵抗中国在马尼拉声称他们游泳主权。做出的这个危险和鲁莽行为，那其中呢，美国怎么说呢？美国就说，这是中方啊，他们太咄咄逼人，而且是不负责任的，恐怕呢还会引起了更大的冲突。好，我们看到呢，在南海上哦，包含现在呢，美国、加拿大、跟日本、跟菲律宾呢，有四个国家，十六号、十七号即将要在马尼拉来进行相关的联合军事演习了。那美国的太平洋舰队呢，就就说这个演习目标就是要维护航行以及是空中航行的自由、哦。来，请问帅将军怎么看说呢？现在这个大陆方面呢、啊，文攻武吓，哎，直接天空海面呢、啊、都来了吗？这个文攻武吓是已经寻之多年了，但是这艘潜艇呢，绝对不是武吓的意思。嗯，第一个，我们看这个拍摄的照片，它这个是一个龟背型，就是。舰体上面加了个盖子，为什么呢？这就代表它带的是垂发的洲际飞弹。垂发的洲际飞弹，它要打出去八千到一万公里。所以它的这个飞弹的弹体很长。一般的潜舰呢，以前是用鱼雷在水下发射，这个要垂发的话，这么长的导弹，它就必须上面盖子要加高。那这个潜艇凡是露出水面浮航是很危险的事情，所以你要讲它是威胁我们金门马祖，那是金门的话那是鬼扯了，因为它可能让我们更，它让自己更加危险，它自己暴露在很危险，因为你岸上的舰炮也好，飞弹也好，打它它一定沉。这个金厦水道报要叫去，它在廖罗湾以南，因为金厦水道的水很浅。这么大一个船体，它如果说要保持潜水状态的话，很容易搁浅。那它浮到水面上来，第一个，它的飞弹根本不能打你进门，因为它垂直上去落下来，搞不好打到自己。这么短距离吧，嗯、不可能。就是说，它带的武器对进门没有威胁，它自己暴露在威胁，所以你不能定义说是它这个来威吓。第二个，它有随伴的军舰，嗯，我八成认为是，如果是测试中间出了问题，就是潜艇的机舰有了故障，嗯，它需要靠军舰伴航，因为在浮航回去，随时随地会受到攻击。像二十五公里来讲，金门的大炮可以打到一发炮弹，你把你这个潜艇干沉了，目标这么大嘛，航速这么慢嘛，它的危险性很大。所以为什么带有军舰去护航？所以我认为它是应该是故障，或者是测试的时候不顺利出了问题，必须要浮潜，因为浮起来它的氧气供应都没有什么问题。不管它是核能的，干嘛你人的呼吸还是要有问题，你船上的制氧机有问题了，或者冷水系统有问题了，或者传动轴有问题了，它都要浮航。所以这个问题啊。我们不要说，凡事都拿来吓自己。嗯，啊，这个，第二个，民航局跨越金厦水道，这个东西也是一样的道理。第一个，他打电话告诉你，我是民航局，而且他没有飞越金门马祖的正正正正正方面，就自己的高空，他擦边过去了。嗯、我在金门住过四年，经常在这个季节里会起雾。或者是有什么气流的问题，所以这个问题也不需要把它渲染成对台湾的一个威慑。它威慑你用民航机，民航机自己的风险更大，随便一个简单的高炮或者是这个导弹，都可以把它击落。而且民航机上总有两三百个人吧，对不对？所以这个问题
，也不要牵扯。所以布利熊第一次用对了一个字“坚贞”，他以前喜欢用“监控”，“监控”跟“坚贞”是不一样的哦。坚贞是我看到你了，我一直在盯着你；控是我要迫使你转弯方向，我要能控制你的对我危害的程度。真的就是一直看到侦查你的电讯号码而已，所以我看他这一次是用对了，以前都用错。第三个，美国说习近平啊，这个布莱恩讲，习近平告诉他，美国不上当。嗯，这个问题啊是叫做想必当然而，因为美国所有这几年的作为，就在诱使台湾当棋子去骚扰中国大陆，这是大家都知道的事情。那习近平有必要跟你布莱德恩讲吗？因为你的位阶跟他差很远嘛。如果他跟普丁讲讲这个话，有可能、嗯、啊，我不会上这个当，对不对？这个不会，他要把自己讲出来这个话变成战略模糊嘛，没有这个意义。所以我觉得，从德莱恩讲这个话，八成是大家都认为想必当然啊，啊中国中国会可能啊，我现在要忙的。反围堵，我要经济作战，我暂时不会打台湾。这个话绝对不是习近平跟冯德莱恩讲。嗯，这种话合理的只有跟普丁两个私下讲讲，那商量他们的中苏的大战略的时候，他可能讲我这个时候可能不会出兵。嗯、但是，通常一个高层领袖很少把战略意图、啊、这么明白的讲出来，这个没有什么好处。第三个，台湾台东乌石那边。解放军的军舰已经好像是常驻了，以前没有这个现象，以前都在西西海岸。对，但常驻的原因就是说，因为台东花莲的外海是马里安纳海沟，是美国全舰的攻击发起的一个地点，既很难侦测。他这个舰队摆这边就是围堵美国，因为美中之间。最有优势的是美国的潜舰，而不是它的海航母，也不是它的飞机，所以中国大陆必须在这边常年驻扎一个舰队的监控，因为这个地方美军的潜舰从宫古海峡、巴士海峡一绕就进来了，所以这个问题啊，大家也不要把所有军事行动都认为对台湾的威胁，不要自己吓自己。嗯，任何行动都有它的目的。嗯，那委员怎么看这个目的 ？OK， 这个我我来我来补充一下。这个帅将军的话，就是行家的讲话，就是行家的内容啊。呃，第一个，这个潜舰呢要浮出来，尤其是核核子动力潜艇，绝对不是一个呃常有要威吓你，大概也不是这样子。所以潜舰出问题的可能性是是,是可能是有的。嗯。呃，所以呢，旁边还要伴随。但是，假如你要讲的话，真的要讲威胁，要讲展现力道的话，绝对不是对台湾。因为一绝对是对意外的警告，意外势力的警告，这个绝对不不会是对对对他，但是会不会用胡钱来做意外势力的警告？好像也，因为核子潜水艇最大的功用就是让你不知道我在哪里，对，他不会说跑出来告诉你，哎，我在这里，这个绝对不是核能潜水艇的一个情况。所以呢，我们现在把它，哎，好像扩大了到，好像这个是有点奇怪的啊、哦，核舰。最大的特点就是，我要让人家不知道我在哪里，才有威吓作用。从来不会以让人家知道我在哪里来威吓你，就这么一个简单的一个概念。第二个呢，这个民航机这个，这个您住过住住在过这个金门，应该清楚，不是说我大陆的飞机会飞过金门，有时候我们要降落在金门的民航机也会飞过大厦门的上空。这个大家双方，因为实在太接近了，那个那个一不小心的话，那一转就过去了。所以这个把它解解释的好像一个天大的事啊，好像未必。第三个呢，就是有关的习近平跟洪德兰这一段话，美国出来否认是没意义，因为是洪德兰说的。嗯，那是洪德兰出来否认才对呀、啊。<笑>对，我问问问美国干什么呢？要洪德兰说啊，那个你们，我我的意思不这样子，你们误会了。或者有他有跟我说过，洪德兰出来说啊，是全世界都知道，美国现在正在做的事，不是在出卖台湾，而是在牺牲台湾。出卖的意思就是说，把台湾当做一个筹码，跟中国大陆去谈利益交换啊，这个叫出卖啊。
，现在不是，现在是在牺牲。为什么？因为要遏制中国大陆的成长，最廉价的代价就是把台湾变成乌克兰，然后让中国大陆变成俄罗斯，那他就把这一车上起来。那这个都是他最，对美国来讲，遏制中国大陆最廉价的一个方法。所以有关呢，美国会这样做，一点都不奇怪。那有没有跟洪德兰讲？哎、欸，洪德兰自己要出来说，所以美国出来跑出来否认，我也觉得很奇怪。然后呢，讲说我们的政策是一中不变。哎、欸，我现在听到美国讲一中不变，我都摇头，就好像在诵经一样。<笑>没有了，拉弥陀，拉弥陀，就是这样而已。那、啊、最后一个呢，我就要讲这个南海这个报的冲突。这个我们台湾的报纸很好玩，是菲律宾怒撞。我、哦、你看，看这是菲律宾去撞的，是怒撞。但是我看的这个时候的视频，因为这视频已经出来了。看着不是怒撞，是被驱赶的，有没有？最后就被碰到的啊！但是呢，在他们怒怒撞跟被碰那个那个感觉是不一样的啊！这一个呢，人来交流是我看越来越快解决了，越来越快解决。嗯，来老师怎么看说人爱交的争议？这个事情其实就是大家在之前很担心的，虽然说它是一个所谓灰色地带的冲突，也就是它不是以国家武力的直接的对抗。可是，这样的一个灰色地带的冲突，它背后我们不可以忽视的是，各自有各自的军事实力在后面的。菲律宾当然很弱了，所以它的军事实力，我也不知道它有没有办法长期的在它的这些海巡、岸巡的海巡的这些、这些这个怎么讲，它的力量后面有军力的支持，我不敢讲。但是我想，解放军一定准备好的，包括他在西沙啊，他的那些基地，南沙还有部分的基地，他的。不管是飞弹或者它的一些护卫舰等等的，都是在中国大陆这些海监海警的后部的支持的力量。所以，万一这样的冲撞逐渐变成一个新常态，而且呢，它的冲撞可能导致了船只明显的损伤，甚至人员的伤亡、擦枪走火，那最后会怎么样？最后还是这些所谓的这种代表一般民间，呃，这对不起，就是。政府非军事武力的这些海巡海警之间的冲突呢，还是最后会演变成军事的冲突？我觉得这个慢慢的，我觉得这个可能说不定南海又取代了台海，变成各方关切的焦点。嗯、那另外我很很快想讲一下这个，还是让解放军可能的这个前舰的出现啊。嗯，我是想从顾立雄的角度看一下了，因为这个新任的国防部长，我们应该给他多一点的期待，还有多一点的督促。他讲了说，这个人家说这个形态跟去年是不是一样啊？他说，嗯、呃，去年的我还不太清楚，我还要再问一下。<笑>我觉得不能这样讲哎、欸，国防部长业务千千万万，但是一定有轻重缓急。对，今天阿兵哥的住宿，对不对？还有你军队扛扛亏会不会到？这可以后面对替政部可以后面一点处理没有关系，但是你不能说我过去中共对我们的这些武力的。压迫、压制，我不清楚哎、欸，我上任，我只从我上任开始才知道，交接不应该这样子的。那另外就是说，当然这个潜艇据说是出现在廖罗湾的二十四海里之外，那么就敏感度低一点点啦。嗯啊，可是呢，顾立雄说的在掌握之中是怎么样的掌握？他是也是看到这个军方给他的回报，他哦知道有这件事情，还是他都知道了？我们针对中共不明船舰的出现。所有的动作他都清清楚楚，他是不是可以接受参谋总长的建议，给国军下达主要的而且是关键的指令、嗯？我觉得这应该都是立法委员或相关的人士应该继续追问的事情。嗯，对，当然要有所准备啊。可是就像刚刚专家提到说，也不用过度的自己吓自己。我们休息一下，马上回来。